or does it take them to some other uh, policy action? So we believe, at least I believe, that this is a useful way of practicing the form. And if for nothing else, you get this nice sequence that you can demonstrate to people if you want to show quickly what the body is facing can be about. So we'll just show it one more time and then uh, end this. Structure and make sure that we're always in the best position. 
position to transfer force, then we can hit well and not just bounce off the target. So, um, the heat is going to give me a target, I'm going to hit it, and if I hit it well, I'll go through, if I do it badly, I won't. So from here, it's going to give me a target, up here, if I hit it badly, bounce off. If I obey this structure, I go through. Next position, if I hit this badly, nothing happens. If I hit this well, the structure, I go through. This way, cross. I pull round, I do what I'm going to have. If I do this badly, nothing happens. If I obey the rules of structure, I go through. Then I hit this stones, bring it back down. Target. If I just drop my point in, nothing happens. Watch my hips. No hip movement means nothing happens. If I do it properly, works. Right. I come round, set myself up the middle hall, straight through. Set myself up the next middle hall, straight through. This way. I come through to make the vexel hull, short edge cut from below, I do it badly. This happens a lot when people try to do this sort of thing badly. If I do it properly, up here, striking from above, I do it badly, nothing happens, if I build the structure, I go through. on this side, if I do it properly, and up here, I finish and flourish with pop, proper structure. Ready to go again. Thank you. Um, so one more time, I'll run through the flourish. Watch the relationship of shoulders to hips, and watch the relationship of sword to sternum. There we go. And that's how I think we can use the flourish from the beginning of the Coleman Hurt Group to practice and to isolate useful body mechanics in defensive from the Thank you. Same thing. The relationship between the, lesson, the weapons 
will change slightly because this weapon is shorter, lighter, quicker, and there's no protection of the hand. We have to make some different choices. But the feet are going to do pretty much the same thing.
avvicinandoci in questo caso alla giusta misura, non dobbiamo fare altro che tirare in a fondo, a fondo che verrà difeso dal nostro compagno. Perfetto, benissimo. Da qui ci troveremo facilmente, didatticamente parlando, alla misura semplice di una sua risposta al viso che controllerà la Da questa posizione, mentre lui risponde, cada azione parata, parlo un pezzo di cada azione parata, risposta in riunita al viso. Risposta in riunita al viso. Se l'azione ha effetto, esce qui, in genere. Se l'azione viene invece controparata, cavazione a fondo, controparata, cavazione a fondo, nuovamente parata. Chiaro finora? Ti dà la mia base. Basata per ora su a fondo, cavazione, parate basilari, misura. Dall'altra parte, terza guardia, la guardia più semplice, la guardia centrale, sempre dalla giusta misura. Da qui a fondo, se la fondo tocca bene, ma non toccherà, parata dell'altro, parata dell'altro, grazie, da qua risposta al viso. Nel tempo della risposta, parata, sono ancora in aria, allunga con la gamba, allunga, bravissimo, sono in aria, paro, rispondo in riunita a fondo. Se l'azione colpisce, andiamo qui, se l'azione viene contro parata, cavazione e andremo a questo punto alla seconda. Presentata così una forma di didattica base, ovviamente può essere strategizzata, quindi tutte queste azioni possono essere in verità nient'altro che preparazioni dell'azione reale che andrà a colpire. Nel qual caso sarebbe stata questa. Parata, finita di risposta e colpo reale. Fino qui, chiara? Bene. No, finito. Poi. Da qui lavoriamo su una misura più lunga, siamo quindi a una misura di passo e a fondo, non è più la giusta misura, è la lunga misura. Da qui lavoriamo sul basilare della finta, per cui finta, cavazione, finta, che vuole chiamare questo, finta, cavazione, finta, cavazione, a fondo. Si alza tutto. Se l'azione non tocca, vediamo un altro basilare e cominciamo a parlare degli scanzi della vita, in questo caso la passata su. Finta, finta cavazione a fondo, ma lui para nel tempo della sua parata. Finta, finta cavazione, finta cavazione a fondo, passata su. Nel tempo della sua parata. In questo caso nel tempo della sua parata. E quindi abbiamo finta che l'azione al fondo parla, senza farmi toccare l'arma, se no mi ruba il tempo. E siamo dentro. Poi, passata sotto, a caldo, la facciamo più lunga, possiamo farla in accosciata, possiamo farla in tanti modi diversi. Tanti modi differenti. Infine, Lavoriamo su un basilare di passeggio, non troppo studiato secondo me, quindi una passata avanti, una passata dietro e da qui sia lavorando a vuoto sia lavorando sulla reazione, inquadrata da una parte, oppure fianconata, fianconata dalla parte. Abbiamo coperto tre scanze della vita, ovvero passata sotto, in portata, 
fianconata, tre modi di uscire dalla linea di attacco, dalla linea di, dalle linee di offesa principale. Lavorando sulla guardia, lavorando sul passeggio basilare, lavorando sul passeggio in passata, lavorando sulla proposta di azione, lavorando sulla parata, sulla risposta, sulla parata e risposta e addirittura sulla risposta fintata. Direi che va bene. Direi che come sequenza iniziale ti permetterete di lavorare per parecchio tempo. Grazie.
Street. <laughs> when I was younger, now we have new generations <laughs> that they are studying it. What they've done? It was like this. It's not. Thank you very much. 